Yeah. Very good morning, all of you. So this program is conducted by APSSDC, Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. Okay. So already my last session lo chala varu thilsko namo bin letter series and number series and basic things kor chala thilsko namo. So this session will discuss about averages. Okay. So already last session lo manam yenta ne si number series or thilsko namo. Letter series choose amu and basic calculation tricks chala onto be shortcuts chala onto be square roots kano order it maybe ani choose amu. So today I will discuss about averages. First of all, what is the average? First of all, what is the average? And then we will discuss the averages under the and ages. Average ages. So first we will discuss about averages. Okay. So what is the average? You know all of you a uh, definition. Average means like uh, sum of observations by total number of observations. Clear? So average is nothing but sum of observations is divided by total number of observations. Here average means so average is equals to sum of sum of observations is divided by total number of observations. Okay. So average means sum of observations is divided by total number of observations. Okay. For example, so let x1 comma x2 comma x3 comma and so on comma xm so now the group of circuit mark in elements on the end elements on it okay so total how many elements and elements on it put not in average find out challenge you know okay so already make a average definition tells you so what is the average average is nothing but sum of all elements or observations or event then I'm a trendy so observations on my event and my elements and now both are same okay so what is the average means average is nothing but sum of observations is divided by total number of observations you put one again and then in some elements this one and like events uh, elements uh, observations whatever it may be so only same and and the events and the many different cause observations and the different cause and elements and the different cause so money and the align of what is search so average is nothing but sum of observations is divided by total number of observations okay so put in a one day let x1 comma x2 comma x3 comma and so on xn and put another graph n elements on and okay total how many elements here n elements you put not in average call and okay in the economic already average definition tells you so you put not in average find out challenge so now all of you know just an indie so already definition in the sum of observations is divided by total number of observations here so average and then in a e elements can average and find out just an indie so what are the elements x1 comma x2 comma x3 comma and so on xn in okay so put like average is equals to already my definition to see a most sum of observations is divided by total number of observations okay so sum of elements means like total how many elements n elements okay so average is x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn is divided by so total how many elements and the n elements so n so it is not the average in the problem on this one example key in any let x1 comma x2 comma x3 and so on x and any the elements this one on you can have total and elements on i you put in an average find out early so average is equals to so what is the definition in monkey sum of elements by total number of elements so sorry in the moon observation jeper context so both are same and the observations on my event and now elements on now okay so average is equals to sum of observations divided by total number of uh, observations okay so put my name just on in x1 comma x2 comma x3 and so on x and this one no so e e total each in a sequence e elements you know so average find out chair so put everyone just in my college definition there's a guarantee so sum of elements by total number of elements so put average is equals to x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus x n is divided by total how many elements and the n elements so this is the average you put on the in this corner on the average of circuit either money so sum of all elements by total number of elements is not just a basic averages and the average and the anti average and the sum sum of elements by total number of elements someone already okay example this one more let x1 comma x2 comma x3 and so on x and the pc so you put you know the in the average find out chairman dangerous and the so already my definition idea on the cover t so x1 plus x2 plus x3 and so on x in the couple of chess i want to already you know definition one kind of definition tells together so sum of elements you can go in the elements mother and some chess and by total number of elements and so total how many elements 
angle minus. So, this is the average definition. So, okay, example chodhan chodhandi. Already make a definition telusu. So, average is equal to sum of elements by total number of elements. Adh guthi bet ka hoi nindhikante, mana chese pati problem goda dhani depend hai yeh oon tadhi. So, our definition ochi nthani goon manakki. So, yeh problem hai na mana solve chayet. Clear? So, yeh prima manakki, okay, example dhees koonna mandhi. So, already okay, example choose hamu, kaan direct ke elements dhees koonna mo. Okay? So, 2 comma, 4 comma, 6 comma, 8 and even I agree on elements and okay. What are the elements? 2 comma, 4 comma, 6 comma, 8. So, total, what are the elements? So, number of elements are in the 4 elements. Are in number of elements, 4 in the Okay. If you put in the average find out challenge, if you put in the average find out challenge, so what are the, uh, what is the definition in the average definition in the monarchy? Sum of elements by, okay, sum of elements by total number of elements adi manaki average definition andi okay ippu nenu ippudu ee 4 ante total number of elements 1 2 3 4 elements e undayi man daggara so kabatti so total how many elements four elements ippu nenu em chestanu ante deniki average ni find out cheyal kabatti so already meeku formula i mean definition telusu what is the uh, definition sum of elements by total number of elements so appudu so average is equals to average equal to so what are the mean what are the elements andi so 2, sum of elements ke 2 plus 4 plus 6 plus 8, okay, manan thiyus kone elements ee vega 2, 4, 6, 8, so nene thiyus kone ee elements, nene enya asthana nene ppidu, ee elements total, what is the definition, sum of elements, nene manan sum of elements thiyus kone anu, so total how many elements ande, total 4 elements, so divided by, so total number of elements, 4, ippu na total average ema dhin nene ki, so add chaste, so 6 plus 4, 10, 8 plus 2, 10, 10 plus 10, 20, so 20 by 4. So what is the average and 5? Okay. If you average and the elements this kunde 5 chindi. Okay. So you can end and this kuna elements and the same quantity na different quantity na. And then same number this kuna different different numbers this kuna and then this kuna elements could end and different quantities and matter. Okay. So put different quantities and day put in this kuna elements 2 out on the 4 out on the 6 out on the 8 out on the so total number of elements 4 on the so average find out chayman te. 2 plus 4 plus 6 plus 8 by 4. In the kind of man, definition prakaro. So, apo total na ke average and the e elements ke average and the chinna na ko 5 chinna. Okay, average and find out chaste. I average and the chinna man ke 5 chinna. Ippu ne ne mandar nende. E 5 ne di, e achna average ne di, achna quantities ke alam nende. Okay, puri achna quantities ke average 5 chinna man okay. Kani e average ne di, e achna quantities ke alam nende. Ante so apran gupo ne first note end nende. Manam different quantities this kuna pudu even as are elements different elements this kuna pudu than average in the pudgoda always greater than the smallest number. Na kuchina average phi and day already rasen ekada phi and okay. So one na quantity cv kind of different quantities same quantities ka then same elements ka do so different different quantities this kuna so a quantity is already choose a man two four six eight then matan ke average find out chest the wachina ka answer phi and the average. You put naki average in the allowance and day. So, each in a quantity is smallest number can na highest ga undi. And the other put rondi can na average of chin man ki phi equi gada. So, and upon a gochina average and allowance and always greater than the smallest number and always less than the highest number. And then a gochina average and a pudora. So, man gichina chin number can na pediga undi and the highest number can na taku ga undi. So, between undi. And the other. So, average means what like that. So, mean value. And then man ki majiga una value gada. So, if you want to know, this average is allowed to always greater than the smallest number and the round is equal to the average and always less than the highest number. And the average is the highest number and the highest number is equal to the highest number. Different quantities, different elements. Clear? And if you want to use an example 2, 4, 6, 8, whatever it may be, what is the difference? Average ने देखूँ कोड अलाउ उन्नत नंटे, so always greater than the smallest number and always less than the highest number. Okay, so इधर का example, एक quantity इसको मन different quantities इसको ना मंडे, same quantities इन इसको लेते, different different elements इसको ना मो. Okay, इप्पु नए नए उन्नत नंटे, आधे same same quantities इसको ना आन कोण्डी, same quantities इन्टे repeated values. Okay, same quantities इन्टे repeated values ipu nenu same quantities ante for example so same another example so 2 comma 2 comma 2 comma 2 comma 2 ante ikkada mana chudandi ivanedi different elements ivanedi manaki different i mean same elements ante ikkada different quantities quantity anna element anna same ante okay so different elements ikkada teesukunte naaku average 5 vachindi ee 5 anedi eppudu kuda always greater than the smallest number and always less than the highest number ante rendu kanna ekku untundi vachina average 
అండ్ ఎయిట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో బిట్వీన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద మన ఏంటి డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ అంటే వేరు వేరు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ నేను నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నానంటే సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను దీనికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానండి ఓకే సో దీనికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది ఆల్రెడీ మనకి ఫార్మ్లో తెలుసు కదా లైక్ నాట్ ఎట్ డెఫినేషన్ సో ఫార్మ్లో కాదు డెఫినేషన్ తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ సో సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు నేను సో దీనికి కూడా ఈ సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సేమ్ క్వాంటిటీస్ నేను యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఓకే సేమ్ క్వాంటిటీస్కి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ నాకు టోటల్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దీనికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఏం చేస్తాను సో యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ టోటల్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అండి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది అటు సమ్ తీసుకున్నాము అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వాటి సమ్ తీసుకొని ఈజ్ డివైడెడ్ బై సో టోటల్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అండి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని మనకి ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే సో అప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ అంటే మనకి ఏమైందని ఆన్సర్ టెన్ బై ఫైవ్ అయ్యింది ఓకే సో టెన్ బై ఫైవ్ మీన్స్ టూ ఫైవ్స్ కదా అంటే మనకు వచ్చిన ఈ యావరేజ్ కూడా ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ యావరేజ్ వచ్చింది ఓకే అంటే నేను వేరు వేరు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా నాకు వచ్చిన యావరేజ్ కూడా డిఫరెంట్ వన్గా వచ్చింది కానీ ఇక్కడ నేను సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాను సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే వచ్చిన యావరేజ్ అని ఎలా ఉంది సేమ్ అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇట్ సెల్ఫ్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే వచ్చిన యావరేజ్ కూడా సేమ్ నెంబరే ఉంది కదా ఇప్పుడు మారిందండి ఎప్పుడండి అది మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ సమానంగా అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే అవే ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే కనుక వచ్చే యావరేజ్ కూడా ఏంటంటే మనకి సేమ్ అవుతుందండి నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో వన్స్ అగైన్ సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే కనుక యావరేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఆల్వేస్ అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను యావరేజ్ డిఫరెంట్గా వచ్చింది ఓకే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను కానీ యావరేజ్ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఈ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ అనేది కూడా ఇప్పుడు ఆల్వేస్ నాకు వచ్చిన యావరేజ్ ఫైవ్ అండి ఓకే సో వచ్చిన యావరేజ్ ఫైవ్ కాబట్టి ఆ ఫైవ్ అనేది ఎలా ఉందండి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ద టూ అంటే ఈ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కన్నా వచ్చిన యావరేజ్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే అండ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఈ ఎనిమిది కన్నా ఈ ఫైవ్ అనేది తక్కువే ఉంది కదండి సో అది కండిషన్ అండి మనకి యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాము దానికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము సో మనకి ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నీకు ఆ ఫైవ్ అనేది ఎలా ఉందండి మనకి సో ఈ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్కి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది హయ్యెస్ట్ నెంబర్ కన్నా తక్కువగా ఉంది అది కండిషన్ అండి కంపల్సరీగా ఓకే ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఓకే అండ్ ఇదేం మనకి డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాను ఓకే సేమ్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేమంటే ఇది యావరేజ్ మనకి యాక్చువల్ బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడక్షన్ యావరేజ్ అంటే ఏంటి సో యావరేజ్లో సమ్ కండిషన్స్ ఉంటుంది ఇవి ఒక టూ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి సో డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే వచ్చిన యావరేజ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ వచ్చిన యావరేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే స్మాలెస్ట్ ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్లో స్మాలెస్ట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి ఇది ఆల్వేస్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట ఓకే దీనికి ఎక్కువ తక్కువ ఉండదు ఏదైతే మనం సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటామో వచ్చే యావరేజ్ కూడా సేమ్ అదే నెంబర్ అయి ఉంటుంది సో నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్రెడీ మీకు ఇది గుర్తించుకోండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్కి మనకి యావరేజ్ ఫైవ
2 increase is the same. 5 plus 2 increasing means what? I mean, mathematics will increase and add child, decrease and subtract child. Okay? So, now, each and different quantities and the same example. So, now, 2, 4, 6, 8 is the same. 2 comma 4 comma 6 comma 8 on the if put e constant me e different quantities key then increase by some constant value p and nano p and then and so then e plus p then e plus p then e plus p then e plus p and increase just now you put a coach average got at the end already the average still send now what is the average five and there is a put a direct automatic gamut then day so you must increase just in panel the man diet to go average increases are both the Automatic average got a same increase by some value I put. And upon the average damage then 5 plus P I put then. Okay. Under the increasing case. Same as, same as decreasing case. Okay. Increasing and other, decreasing and other. Okay. You put in an example chodhan di. Same. It is an example chodhan manam. But already manak it dhinik average still send di 5 chindi. So you put in an then increase by some constant value 2 on nanu. Then can think increase chastan di quantities ki. Waka ka quantity ki 2 ni increase chastan nanu. Now, the average is 4, 4, 6, 8. So, already 2, 4, 6, 8. Then, we can increase. How much increase? We can increase by 2. So, 2 plus 2 is 4 in the place. Next, 4 plus 2 is 6 in the place. Okay. Next, 6 plus 2 is 8 in the place. Okay. 8 plus 2 is 10 in the place. Now, we can find the average. Yes. This is the quantity. We can increase by 2 in the place. We can increase by 2 in the place. So, increase by 2 and 2 increase the quantity is the same. Okay. Now, we have the average find out. So, average is equal to, average is equal to, so what is the sum of elements by total number of elements? Okay. So, 4 plus 6 plus 8 plus 10 by, so total how many elements and number of elements? 1, 2, 3, 4 elements. So, by 4. So, what do we have to do? So, 10, 18, 18 plus 6 24, 24 plus 4 28. So, what is the answer? 28 by 4 and 7 are chasing. 7 4 is together. So, 4 7 is 28. So, we can do 7. Now, in the first example, we can do 5. And we can do 7 by 7. So, we can do 7 by 2. 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 We can Seven or change. Upon any amount of already in the Munduman and Chesamo, two comma four comma six comma eight any, then average five or change. You put it the Motan check on a monkey, increase by two on a pre quantity is key, diet than increase the support the other day. What's an average in God automatic increase by two? I bring the other. One already seven or change, increase by two under five plus two. What is the answer? Seven. Antaman can't do the Motan check on the diet kitchen quantity increase by two and day. Already then monkey average still soon taken. Automatic get the inquiry increased by two. I put this. So directly five plus two. What is the average and the 7? Then, this is a condition of increasing condition. Okay? Increasing condition of this is a question. Now, what do I want to do? So, same question. Decrease by 2. Decrease by 2. And then, what do I want to do? Decrease. What is the decrease means? Minus. And now, the same example. 2, 4, 6, 8. Then, decrease by 2. And then, what do I want to do? So, same example. 2 minus 2. Decreasing means minus. Okay? 2 minus 2. 0, okay, next, 4 minus 2, 2, okay, next, 6 minus 2, uh, 6 minus 2, 4, next, 8 minus 2, 6, so, this is the decreasing condition, so, this is decreasing by 2, this is increasing by 2, this is decreasing by 2, decreasing by 2, this is the quantity, this is the quantity, so, now, we have to find the average, so, average, is equal to average is equal to so same and 0 plus 2 plus 4 plus 6 by total how many elements and number of elements in one year four elements in so four elements covered divided by four as tamu okay so up to 2 plus 4 6 6 plus 6 12 and 12 by 4 what is the average and decreasing condition which an average 3 h in the increasing condition of 7 h in the man already original average tells you 5 any man already increasing case of diet to average increase just there Sir, if you have a diet, you have to increase the average by 2 and you have to answer the diet. So, you have to answer the diet by 5 and 5 minus 2. Okay, decreasing case. So, what is the answer? 3. So, you have to answer the quantity. You have to increase the average by 5 and 5 minus 2. You have to increase the average by 5 and 5 minus 2. You have to increase the average by 5 and 5 minus 2. You have to increase the average by 5 and 5 minus 2. Average is not the same number of things, but the answer is the same. If you have to answer the answer, 
డైరెక్ట్ గా యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇది మనకి ఇంక్రీజింగ్ కేస్ డిక్రీజింగ్ కేస్ ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ కాదండి మల్టిప్లికేషన్ అయినా వస్తుంది డివిజిబుల్ అయ్యి కూడా వస్తుంది నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్ బై టూ అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి దీనికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్కి హియర్ చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ కామా ఎయిట్ దీని ఏంటంటే మల్టీప్లైడ్ బై టూ అన్నాను సో అప్పుడు టూ ఏమవుతుందండి టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ వచ్చిందండి దీని ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిట్ వచ్చిందండి ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ వచ్చిందండి ఒక ఒక నెంబర్ అండ్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ వాట్ ఈస్ ద సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్కి నేను యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కండిషన్ ఏంటండి మల్టీప్లైడ్ బై టూ ఓకే సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ అన్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనకు యావరేజ్ అంటే ఏం వస్తుంది దానికి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే సో ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ బై సో సేమ్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ సో బై ఫోర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో ఫోర్ సిక్స్ టెన్ ప్లస్ సో ఫార్టీ బై ఫోర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫార్టీ బై ఫోర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ అండి టెన్ టెన్ ఫోర్సే కదా టెన్ ఇప్పుడు నేను ఇది మనకు వచ్చింది కదా ఈ క్వాంటిటీస్కి యావరేజ్ అనేది వచ్చింది ఫైవ్ నేను ఏం చేశాను కండిషన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ అన్నాం కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ టూ తో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టెన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక చిన్న డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ కనుక డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్కి ఇంక్రీజింగ్ కేసు అప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆ క్వాంటిటీస్కి అవసరం లేదు అది వచ్చిన యావరేజ్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే సరిపోద్ది వచ్చే ఆన్సర్ మనకు అది ఓకే నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ కూడా సేమ్ యావరేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అయిపోద్ది సో మల్టీప్లైడ్ డివిజిబుల్ ఏదైనా సరే ఇది అయిపోద్ది సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ యావరేజెస్ అంటే యావరేజ్ అంటే ఏంటి సో ఓకే సో డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ ఎలా ఉంటుంది సేమ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో అలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఈ యావరేజెస్ ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్లు ఏమి అడగండి అంటే ఎలా అడుగుతుంది అంటే యావరేజ్ యావరేజెస్ అన్నారు కదా సో అలా అని చెప్పేసి మీకు ఈ సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగండి అంటే ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ కావాలనుకోండి త్రీ కామా ఫైవ్ కామా టెన్ దీని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ ఏమి అడగడు సో దీని యావరేజ్ అంటే ఈజీ ఎవరికైనా వచ్చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తాం త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ బై సో టోటల్ హౌ మీ మీన్స్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఉన్నాయి సో టోటల్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ బై త్రీ సో వచ్చేది మనకి యావరేజ్ అంటే ఇది సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ మనకి క్వశ్చన్స్లు ఇలా అడగడం ఇలా అడిగితే ఓకే వెల్ గుడ్ ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ క్వశ్చన్స్ థీరీ టైప్ అవుతుంది ఓకే సో యావరేజ్ యావరేజ్ డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి మనకి ఎందుకంటే థీరీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ so a student on her first to three test received an average score of n points if she exceeds her previous average score by 20 points on her fourth test then what is the average for first four tests okay once again i repeat the question so ok sir question chodandi andaru a student on her first to three tests received an average score for uh, an average score of n points if she exceeds her previous average score by 20 points on her fourth test then what is the average for first four tests ante em adugutunnaru akkada manaki so first two three tests ki score ent vachindi ani manaki n points vachindi okay next condition em ichchadu manaki if she exceeds if she exceeds her previous average score by 20 points so oh, what is the meaning of exceeds manaki increasing anna exceeds anna మోర్ అండి దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చాయి అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనకి ఏంటండి ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆన్ హర్ ఫస్ట్ త్రీ టెస్ట్స్ ఓకే ఫస్ట్ త్రీ టెస్ట్ రిసీవ్డ్ స్కోర్ అంటే యావరేజ్ స్కోర్ ఇచ్చాడండి మనకి టోటల్ స్కోర్ ఏమి ఇవ్వలేదు యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి సో యావరేజ్ స్కోర్ ఎన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఫస్ట్ అంటే ఎ స్టూడెంట్ ఆన్ హర్ ఫస్ట్ త్రీ టెస్ట్ రిసీవ్డ్ బై అన్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఎన్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చాడు ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ టెస్ట్స్కి ఎన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు నాకు ఈచ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ పాయింట్లు అయిద్దండి అక్కడ ఈచ్ టెస్ట్ కావాలి నాకు ఇది యావరేజ్ స్కోరు కానీ నాకు స్కోర్ కావాలి సో ఆల్రెడీ యావరేజ్ డెఫినేషన్ ఏంటి సో ప్లస్ 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 బై అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక టెస్ట్కి కావాలండి సో ఇప్పుడు ఒక టెస్
एन पाइंट्स इच्छा रो एंड दरी एवरेज स्कोर अपन ना को वक्का कर के वक्का टेस्ट की एन स्कोर आस्तु फाइंड हो चाहिए सो ऐला फाइंड हो चाहिए तो उन्हें सेम अंडे सो ना को इच्छिना स्कोर है ना जेंडे फर्स्ट थ्री टेस्ट्स की एवरेज स्कोर एंड इच्छा रेंडे एन पाइंट्स इच्छा ओके इपुन ना की ईच टेस्ट स्कोर का वाले ईच टेस्ट स्कोर का वाले ऑलरेडी मेक एवरेज डेफिनेशन दिल सुन डाली व्हाट इज़ द एवरेज सो एवरेज मींस सम ऑफ एलिमेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इपुन ना को ये एवरेज ऑफ थ्री टेस्ट के एनपॉइंट्स इच्छा डिप ना को ईच टेस्ट के निस्कोर का वाले अपडेन जास्ता ह सम ऑफ एलिमेंट्स क्या बढ़ती टोटल क्या बढ़ती एनिट या एन 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 मानके थ्री होने का रहा एन प्लस एन प्लस एन बाय सो थ्री एन नेस्ट तो थ्री थ्री क्या सही बढ़ते मिले इधर मानके एन पॉइंट्स अंडर वो का टेस्ट के एन पॉइंट्स है ना पुरु सो टोटल हो में टेस्ट संडे थ्री टेस्ट अपुरु टोटल थ्री टेस्ट की स्कोर इज इक्वल ओके सो ये फर्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन अक्सर क्वेश्चन जोड़ें दे इफ सी एक्सीड्स हर प्रीवियस इफ सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय अंत मन गेम चढ़ फर्स्ट टू थ्री टेस्ट की एवरेज स्कोर अन्नी चढ़ ओके नेक्स्ट मंथ दान फाइनल चेस ये चीज टेस्ट के स्कोर अन्नं देखा मु टोटल थ्री टेस्� अलाव अंदर नहीं, so इन तक मुंदे दान करना ये इन्हें कुछ चाहिए इंटर exceeds means more marks, okay? exceed means more, exceeds अन्ना increasing अन्ना अन्य गुड़े इंटर इंटर, so increasing करना मत, दान करने ये कुछ चाहिए, इन्हें previous test करना इन्हें कुछ चाहिए नहीं, twenty points ये कुछ चाहिए इंटर, okay? अपुरु मान की previous test लो वगैरह test के इन points इंडे, n नो, आज previous test तो first या second या third आने लेते, previous करना twenty points ये कुछ चाहिए अंतर के द प्रीवियस एग्जामिनेशन का ना 20 पॉइंट्स एक कोच्चे का बट्टे इंक्रीजिंग कंडीशन अपुर सेकंड स्टेटमेंट है इधर मान के सो दिन का नया निकोच्चे प्रीवियस टेस्ट का ना ये निकोच्चे इंडे 20 पॉइंट्स एक कोच्चे सो एन प्लस 20 सो एन प्लस 20 आई पिन सो मान के ऑलरेडी थ्री एन दिल्सु एन प्लस 20 दिल्स and so fourth test score tells you n plus 20 you put in my average find a chosen one game first the four test of chest together so then average is equals to what is the average division day sum of elements by total number of elements so sum of elements and 3 n plus n plus 20 by total how many tests and data for test cover the number of tests in a common key for so by four so put them again then 3 n plus n and 4 n plus 20 and so 4 n plus 20 by so 4 so man game at the end of 4 4 cancel like a 5 times cancel and so up monkey what is the answer and one key n plus 5 is the answer so already man again in the n plus 5 means d is the answer okay so clear all of you and the man again and the each in a each in the pregoda same kind of the school you could already average score on the man and the name is some converting into so, we will get to the next test. The next test is the end point. The total is 3 tests. We will get to the end point. We will get to the end point. N into 3. So, 3 tests. The next test is the end point. The total is how many tests? 3 tests. So, 3 and 9. That is the first statement. The first statement is the same. If she exceeds her previous test. The previous test exceeds for 20 points. That is 20 points. So, we will get to the next test. So, once again, I repeat the question and explanation. Okay. So, first question. So what is the question? A student on her first to three tests received an average score of n points if she exceeds her previous average score by 20 points. After children day, average score of n points and a score by 20 points and that is very important. Okay. So 20 points on her fourth test. Then what is the average for first to four tests? Okay. So you put children ma, man game it chadu first to three tests ke average score first to सेम थ्री टेस्ट्स की एवरेज स्कोर है ना ये दी यानि चरणे एवरेज स्कोर एन पॉइंट्स हैं दी ओके एवरेज स्कोर एन पॉइंट्स ये पुणे ने मन्ना ने दी एवरेज स्कोर ना कि ईच टेस्ट तो स्कोर का वाला क्या बट्टी सो ईच टेस्ट स्कोर मान फाइनल अच्छा लेन डेंजर्स तो मान का ऑलरेडी डेफिनेशन दिल सुन so, 
n plus n plus n by so total how many tests are there? Three tests. So, carbon each test score allow find out clearly. So, then batch score means average definition batch score is just that. Okay. So, that is equals to so three n by three 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 cancel. So, we get the end. And each test key score and then means n points. If you total how many tests are there? First three tests are but three tests. And the total three tests is equals to score how much is it? So, n into three. So, that is equals to three. This is my first condition score. Which is next to that one. So if she exceeds her previous average score by 20 points, and the previous test can na 20 points equal to. Previous test already each test 10 points equal to. Man ke 10 points equal to. You put it under. This 10 points can na equal to under 20 points equal to. So our condition in man ke so and this is fourth test. This is first three tests. So this is third man ke fourth test. Okay, this is third man fourth test. So n plus 20. Previous test मान के ये चीज़ थी यानी उसने n points होते हैं, so दाने का निर्णय कुछ नहीं मान के 20 points एक होते हैं, okay? So अपन मान के यानी जस्तों n plus 20. So अपन यानी जस्तों उन्हें मान के average का वर्गावटी first four tests की, so ये पुमानो average is equals to so sum of elements by total number of elements. So अपन यानी जस्तों ये ये total three tests की ये score अच्छी नहीं, and only fourth test की ये score, देने के average find हो चाहिए, so so, we have to find the average definition of the sum of elements by total number of elements. So, total sum of elements is 3n plus n plus 20 by total how many tests are we going to find out? First 4 tests, first 4 tests, first 4 examinations. So, total number of examinations are tests, n and 4. So, that is equal to already chased 3n plus n, 4n and d. So, we have to find 4n plus 20 by 4. ओके नहीं डायरेक्ट कैंसिल नहीं जाता चौंड ही ये फोर ही फोर कैंसिल है बंदी सो नेक्स्ट चक्कर इन साइम कैंसिल है बट देन फोर सो फाइव टाइम्स हो सो मार कोच ने आंसर इन मार के एन प्लस फाइव हो चुकी है ओके सो मार अगर ऑप्शन का ऑप्शन ये डंडी ऑप्शन ये वो सर एन प्लस ट्वेंटी होंडे ऑप्शन बी एन प्लस टेन होंडे n plus 5 कारण अगर क्वेश्चन जो ऑन अक्सर मिलो सो मान के ओनली यंस लो इच्छा रखा बट्टी वो के कारण ना के करा फाइंड द फिगर अन्ना नो फाइंड द वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू कहाँ वाली सो अपने जस्ट तो उन्हें ना कॉलेज यंन वैल्यू तेली दो ओके अपने यंन वैल्यू तेली दो ना के नहीं जस्ट तो मैं कॉलेज म and in case option will allow you some 20, 30, 40 and 19 each other. Okay. Option A 20, option B 10, option C 4, option D 19. Up to answer with the number 19 out there. Then what is the end value in letter series? Already last session of Japan. Then the letter series are good to go. So what is the end value? 14. 14 plus 5, 19. So, मार्ग दिन वस्तर के अंदर ने 19 होता है अंदर अलग चाहिए मैक्सिमम इधर का डू कारण मार्ग के लागे होने देंगे n plus 5 इस डा आंसर ओके सो इस मार्ग की प्रीवियस क्वेश्चन मटा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चोरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर का चोरी डी ए मैन बोट 20 काउस पर 2 लाख रुपीस ओके 20 काउस पर 2 लाख रु the average cost of 12 cows is 12,500. 12,500. What will be the average cost of remaining cows? Children, first question is, I will ask you a question, I will ask you a question. A man bought 20 cows for 2 lakhs rupees. If the average cost, first question is the original cost, and the next statement is the average cost. Okay, and there are two different cost. That is the cost. Second one is the average cost. Two of the same kind of cost. That is the kind of cost. That is the cost. That is the cost. That is the average cost. Okay. Put the cost of the cost of the cost of the cost. Okay. Next, what will be the average cost of remaining cost? Okay. Here, so on the cost. Manaki. So, total how many cost are you? 20 cost. A man bought 20 cost for 2 lakhs rupees. And I have 20 cost cost. ओके यंत्री चेन ने नो टू लैक्स रुपीस इच्छे नो ओके अंदर ना को ट्वेंटी काउस कॉस्ट इधर वो जनरल कॉस्ट है इधर सो टोटल कॉस्ट इधर ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट लो द एवरेज कॉस्ट ऑफ टोल काउस इज ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर कॉस्ट नेक्स्ट चीज़ ने मर के एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ 
ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నాకేంటి ఇది యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్ కౌస్ కానీ నాకు ఈచ్ కౌ కాస్ట్ కావాలి ఇక్కడ ది కండిషన్లో ఎందుకంటే ఇది కాస్ట్ ఉంది ఇది యావరేజ్ కాస్ట్ దీంట్లో దీన్ని తీసేది తీయలేం కదా ఇది ట్వంటీ ట్వల్వ్ తీసేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్ అవుద్ది మనకి సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇది ఒరిజినల్ కాస్ట్ ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్ ఇది ఇచ్చాడు యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్ కౌస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ కౌస్ యొక్క యావరేజ్ కాస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఓకే సో రిమైనింగ్ కౌస్ ట్వల్ కౌస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి రిమైనింగ్ కౌస్ అంటే ఎయిట్ కౌస్ యావరేజ్ కాస్ట్ తెలియాలి మనకి ఓకే ఎయిట్ కౌస్ యావరేజ్ కాస్ట్ తెలియాలి ఇప్పుడు నేను యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్ కౌస్ ఇస్ గోల్డ్ ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇప్పుడు నాకు ఈచ్ కౌ కాస్ట్ కావాలండి సో ఈచ్ ఈచ్ కౌ కాస్ట్ అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఎలా వస్తుందండి ఇంతకుముందు మనం చేసాము సో యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ టెస్ట్ బిఫోర్ క్వశ్చన్ యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ టెస్ట్కి ఎన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఈచ్ టెస్ట్కి ఎన్ పాయింట్స్ వచ్చింది సో నేను దేని చేసుకుని చేసామన్నది మనం యావరేజ్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకుని చేసాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి సో యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్వ్ కౌసీస్కు ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి ఈచ్ కౌ కాస్ట్ ఎంత అవుద్దండి సేమ్ అవుద్ది ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తాం సో ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వల్వ్ థౌసండ్ అలా అప్ టు మనం ట్వల్వ్ రాసి టోటల్ బై ట్వల్వ్ వేస్తాం ఇలా మొత్తం చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్ మనకి ఏంటంటే సో ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈచ్ కౌ కాస్ట్ ఎంత మనకి ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను టోటల్ హౌ మెనీ కౌస్ అని నాకు ట్వల్వ్ కౌస్ కాబట్టి టోటల్ ట్వల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో ట్వల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టోటల్ హౌ మెనీ కౌస్ అండి ట్వల్వ్ కౌస్ టోటల్ హౌ మెనీ కౌస్ ట్వల్వ్ కౌస్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి అండి వచ్చేది మనకి టోటల్ ట్వల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ సో అప్పుడు ఏమైంది మనకి సో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ అండి ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్ తెలుసు ట్వల్వ్ కౌస్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ తెలుసు ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి దీన్ని తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటండి ఎయిట్ కౌస్ కాస్ట్ కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటండి రిమైనింగ్ కౌస్ కాస్ట్ కావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను సో ఇది మైనస్ ఇచ్చేస్తాను అంటే ట్వంటీ కౌస్ మైనస్ ట్వల్వ్ కౌస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో టూ ల్యాక్స్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే టూ ల్యాక్స్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏంటండి మనకి ఎయిట్ కౌస్ కాస్ట్ కానీ మనకు కావాల్సింది కాస్ట్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండి యావరేజ్ కాస్ట్ కాబట్టి సో యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ అంతే కదా సో ఎయిట్ డినామినేటర్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ మనకి సో సిక్స్ టు ఫైవ్ జీరో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సో సిక్స్ ఎయిట్ జస్ ఫార్టీ ఎయిట్ కదా సో దాన్ని బేసుకొని చేస్తే సిక్స్ టు ఫైవ్ జీరో సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి అనమాట ఓకే సో క్లియర్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు అది ఒరిజినల్ కాస్ట్ కానీ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అండి ద యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ రెండు సేమ్ కైండ్లో ఉన్నాయంటే లేవు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫెరామీటర్స్ కదా అది ఫస్ట్ది కాస్ట్ తర్వాత యావరేజ్ కాస్ట్ రెండింటిలో నుంచి ఏం చేయలేము మనం ఎందుకంటే సో దీనైనా కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దానైనా యావరేజ్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్ తెలుసు నాకు టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ద యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్వ్ కౌస్ తెలుసు ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు నాకు ఈ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుంచి ఈచ్ కౌ కాస్ట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు దాన్ని చేస్తే మనం డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇలా చేస్తే మనకి ఈచ్ కౌ కాస్ట్ ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమైంది మనకి సో అప్పుడు టోటల్ ట్వల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ ఏమైంది సో ట్వల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వల్వ్ సో టోటల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ట్వల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ తెలుసు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్ తెలుసు ఈ ట్వంటీ కౌస్ ఇది వద్దాం కాస్ట్ కదా ట్వంటీ కౌస్ది ఈ ట్వంటీ కౌస్ కాస్ట్తో నుంచి ఈ ట్వల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటండి రిమైనింగ్ ఎయిట్ కౌస్ కాస్ట్ అంటే ట్వంటీ మైనస్ ట్వల్వ్ ఎయిట్ ఎయిట్ కౌస్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటండి రిమైనింగ్ కౌస్ అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే ట్వంటీ మైనస్ ట్వల్వ్ అంటే ఎయిట్ వచ్చింది
ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది మీరు చేసుకొని కావాలంటే సో మొత్తం యాడ్ చేసి వేస్తే ఒక కౌ కాస్ట్ వస్తుంది క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయి ఓకే సో అప్పుడు ఈచ్ కౌ కాస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో అప్పుడు నాకు టోటల్ ట్వెల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ ఏమైంది సో ఈచ్ కౌ కాస్ట్ ఇది అయినప్పుడు టోటల్ నాకు ఎన్ని కౌస్ ఉన్నాయండి ట్వెల్వ్ కౌస్ కాబట్టి ఇంటూ ట్వెల్వ్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఈ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఇదే కాస్ట్లో ఉంది ఇదే కాస్ట్లో ఉంది కదా సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే దీన్ని నేను కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీలో నుంచి ఈ ట్వెల్వ్ కౌస్ కాస్ట్ తీసేసాం అనుకోండి రిమైనింగ్ ఎయిట్ కౌస్ ఎయిట్ కౌస్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి సో అప్పుడు ఏమైంది మనకి ట్వంటీ కౌస్ మైనస్ ఎయిట్ కౌస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ టూ ల్యాక్స్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అప్పుడు మనకి ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఎయిట్ కౌస్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ కాస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎయిట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో క్యాన్సిలేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అప్పుడు మనకు ఆప్షన్ ఏమైందండి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి సిక్స్ థౌసండ్ ఉంది ఆప్షన్ బి సిక్స్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఉంది ఆప్షన్ సి సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో ఉంది ఆప్షన్ డి సిక్స్ త్రీ డబల్ జీరో ఉంది సో వాట్ వాట్ ఈస్ ద అండ్ ఆన్సర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో అంటే ఆప్షన్ సి అండి అంటే మనకి ఏదైనా ఒక పారామీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అది కాస్ట్ ఉంది ఇది యావరేజ్ కాస్ట్ ఉంది రెండు చేయలేం కాబట్టి అయితే కాస్ట్ని యావరేజ్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇచ్చిన యావరేజ్ కాస్ట్ని ఒరిజినల్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో మనకి ఒరిజినల్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం ఈజీ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ యావరేజ్ డెఫినేషన్ తెలుసు కాబట్టి సో సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ